Приветствую всех любителей бисероплетения. Сегодня снова с вами Ольга Кожакару. И я хочу предложить вашему вниманию вот такой элемент. Это элемент, сделанный на основе бусины. Вот такая бусина у меня есть. Красивая очень. И на основе этой бусины я делала такое плетение, что вот этот элемент можно будет использовать либо как кулончик, либо как один из элементов колье, что я и собираюсь, в принципе, сделать для себя. У меня будет колье состоять из нескольких таких элементов, и уже я предполагаю сделать какой-то плоский широкий жгут. Но... Сегодня мы с вами попробуем сделать вот такой элемент. Давайте соберем все, что нам понадобится. В первую очередь нам понадобится бусина. 15 мм вот эта моя бусина. Это камень, я забыла, как он называется, но вы можете взять совершенно свободно любую бусину, какого вам понравится размера. Даже вы, если задумаете сделать колье, можно сделать из нескольких бусин разного размера. А плетение, в принципе, будет одно и то же, только вы будете менять количество используемых материалов. Нам понадобится... Вот я беру бисер восьмого номера. Восьмого номера. Вы можете взять и другой размер бисера. Просто я считаю, что изначально нужно взять бисер покрупнее, чтобы ваша оплетка все-таки была выполнена побыстрее. Нам понадобится... Вот у меня такие искусственные бусинки. Они пластмассовые, но они очень мне нравятся, что они окрашены вот такой цвет. Красивый и золотой. Это бусинки 4 мм. Вот такие они красивые, эти бусинки блестящие. Нам понадобится бисер в десятом номере. Вот бисер в десятом номере. Я взяла оттенка такого же, как моя бусина. Вот такой бисер коричневый. И также нам понадобится еще для украшения, вот я взяла э, рондели э, 3 на 2 миллиметра. Вот такие тоже красивые эти кристаллики у нас, блестящие, переливаются. Плести будем лесочкой. Вы можете взять потоньше леску, мононить, то есть то, что вам будет сподручнее достать и чем вам будет удобно работать. Я же люблю работать именно вот этой толстенькой леской. Я уже заготовила иголочку с леской, где-то метр двадцать она у меня. Я хочу, чтобы ее хватило практически на всю вот эту бусину мою оплетение. Поэтому... Я взяла ее такую длинную. И смотрите, как мы поступаем. Я прохожу через мою бусину, практически оставив небольшой кончик, чтобы я потом могла, Упс. Чтобы я потом могла завязывать этот кончик. И набираю 14. Мне надо набрать 14 вот бисерин крупного размера. 5, 6, 7, 8. 9, 10. Так, посмотрим. 5, 11, 12, 13, 14. 14 бисерин. Вот мы протянем их к нашей бусине. Подтянем. Зайдем с противоположной стороны в бусину. Пока что я узелочек мой не завязываю. И снова набираю 14 бисеринок. 4, 5, 6, 7, 
восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, четырнадцать. Зайду снова в мою бусину и пройду по кольцу вот этому, какой у меня получилось из этих бисеринок. Пройду по моей бусине. Вот, смотрите. То есть, по моим вот этим всем бисеринкам пройду, чтобы плотненько это колечко мое стянулось. И получилось что-то такое более плотное, да? И вот этого вот прохода между этими двумя наборами, чтобы у меня не было расстояния. Когда я буду стягивать, он исчезнет. Вот я прошла по всем моим бисериночкам, чтобы у меня исчез зазор. Вот так затянула все. И теперь мы завяжем узелочек, чтобы у нас оба края нашей лески были уже завязаны. Конечно, я опять-таки сразу обрезать не буду. Я немножечко проплету еще вперед. И только затем избавлюсь вот от этого лишнего кончика. Итак, вот мы сейчас вышли на исходную позицию. То есть я пройду немножечко вперед, вот так, от этого узелочка, какой мы сделали. И смотрите, как я буду поступать. Я буду набирать новую крупную бисеринку. И снова проходить, закрывать колечко на двух бисеринках из вот этого вот колечка на, нашем, на нашей крупной бусине. У нас получится вот такой треугольничек, колечко из трех бисеринок. И я снова наберу одну бисеринку и снова пройду через эти же две бисеринки и еще две дальше. Опс, опс. У меня иголочка сломалась. Вот такая вот проблема бывает во время работы. Ну вот, благо запас иголок у меня есть. Мы набираем новую бисеринку и опять проходим по тем же двум бисеринкам, по каким мы проходили и закрывали колечко. И сразу же пройдем еще две бисеринки вперед. Вот таким образом. То есть, вот смотрите, мы проходим 4 бисеринки в данном случае. И у нас получится э, на первых двух бисеринках 2 дополнительные бисеринки у нас появились. И точно так мы сейчас будем по парам проходить по кольцу. И будем точно так добавлять по одной третьей бисеринке в колечко из двух бисеринок на нашем кольце вот этом. То есть я опять закрываю колечко на двух последних бисеринках, из которых вот, которые у меня на колечке. И снова набираю новую бисеринку. И прохожу две бисеринки, по каким проходила, и две бисеринки вперед. И снова у меня получится на двух бисеринках я сделала два колечка, то есть две дополнительные бисеринки вот так две дополнительные бисеринки ну я возьму обрежу сейчас уже этот кончик чтобы он мне не мешался вот и сейчас точно таким образом я буду проходить по всему вот этому кольцу на моей бусине и на двух бисеринках из этого кольца буду добавлять еще по две бисеринки дополнительные на две стороны. То есть вот таким образом. Снова новая бисеринка и проходим уже вперед 4.
Я думаю, процесс вам уже понятен, и вы без труда справитесь с этим процессом. То есть именно вот на этом этапе вы прекрасно можете уже справиться. Это не сложно. Это не сложно. Ну вот я уже прошла по всему колечку и добавила вот такие дополнительные бисеринки. И вышла в первую вот из этих бисеринок. Может быть, вы можете пройти чуть дальше, выйти в другую, но в одну из боковых вот этих добавленных нами бисеринок. И теперь мне хочется стянуть вот эти колечки, поэтому я буду между вот этими дополнительными бисеринками добавлять мелкий бисер. Бисер 10 размера. То есть между каждой из этих бисеринок крупных я добавлю по мелкой бисеринке. И стянем наш вот этот краешек. Упс. И они становятся уже более плотно к нашей бусине. И в то же время выравнивается вот это все, что мы здесь добавили. Оно уже не торчит. И так вот аккуратненько э, к нашей бусине начинает прилегать. И точно так же мы должны поступить и на противоположной стороне. То есть мы по бисеринкам перейдем на противоположную сторону. И тоже аккуратненько вот так все, между всеми бисеринками крупными добавим по мелкой бисеринке. Можно пройти по этому колечку еще раз, чтобы укрепить вот это вот все и хорошо стянуть. Вот смотрите, что у нас получается, да? Точно так мы должны поступить и с противоположной стороны. То есть я пройду еще немножко по этому же колечку. И затем по бисеринкам перейду на противоположную сторону. Ну так, подтянем и по нашим бисериночкам. Вот смотрите, как у нас видно, где у нас здесь лесочка, вот это как мы шли. Мы по нашим вот этим центральным бисеринкам перейдем на противоположную сторону. И между нашими бисеринками опять-таки поставим мелкий бисер. 